Fakir aşkım uyan. Şehirde garip şeyler oluyor fakir. Çabuk uyan. Ne oluyor ya? Of durmuyorum bu soğuk ne? Evin içi neden bu kadar soğuk? Barbie burada mısın? Buradayım zengin. Durmuyorum bu soğuk ne? He? Eve ne olmuş? Bilmiyorum zengin ben de seni uyandırmaya geliyordum. Evimize ne olmuş? Şehre ne olmuş? Bu şehrin hali ne? Her yer buzdan. Şehrimize ne oldu böyle? Zengin bilmiyorum. Git bir bak fakirle buluş. Tamam fakirlerin eve gidiyorum. Şu durumu fakir anlatayım. Kayıyorum resmen ya. Şuna baksana. Kayarak gidiyorum hadi. Şöyle kapıdan geçelim çok güzel. Fakirlerin eve gideyim hemen. Zenginlerin eve gidiyorum. Ne olmuş böyle ya eve? Şuna baksana her yer buz. Daha doğrusu şehre. Şehirde de her yer buz. Şöyle şehrin haritasına bakayım. İşte her yer mavi gözüküyor. Her yer. Mavi demek buz demek. Her yeri buz tutmuş. Neden böyle oldu ya? Evimizi buz tutmuş resmen. Dur şimdi. Zenginle konuşayım da. Bu durumu çözeriz. Donuyorum resmen. Çok soğuk. Evimize yeni eşyalar da gelmiş. Ne olduğunu anlamıyorum ya. Ne oluyor bu şehirde? Şuna baksanıza. Lütfen dur. Bir ricam olacak. Kanalımıza abone olup videoya like atarsan beni çok mutlu edersin. Bu tarz videoları kaçırmazsın. Bildirimleri açmayı da unutma. Her gün saat 11'de video atıyorum. Birbirinden komik, birbirinden heyecanlı videolarımız var. Lütfen abone ol, videoya like at ve bildirimleri aç. Tüm bunları yaptıysan videoya devam edelim. Yapmadıysan da canın sağ olsun. Yapılacaklar listesi. Spor yapmak, kitap okumak ve çalışmakta tik yok. Sadece yemek yemek ve gezmekte tik var. Çok garip şeyler oluyor. Neyse zenginin yanına gideyim. Zengin abi. Fakir kardeşim. Şehirde ne olmuş böyle fakir baksana. Her yer buz tutmuş. Evet abi anlamadım ben de. Aslında her yer mavi mavi çok güzel duruyor ama mavi renk mükemmel gösteriyor şehrimize. Ama hava gerçekten çok soğuk ya. Evet zengin ne olduğunu bulmamız lazım. Fakir sana bir şey diyeyim mi? Ben kar canavarından şüpheleniyorum. Yeti, kar canavarı bu ikisi yapmış olabilir. Sonuçta onlar soğuğu çok seviyor. Hatırlasana fakir onlar kutuplarda yaşıyordu bir zamanlar. Evet doğru söylüyorsun. Ne olmuş buraya ya? Yanlış mı geldim? Bu şehir çok değişmiş. Şuraya baksana her yer masmavi olmuş. Ve çok soğuk olmuş. Dünden beri fabrikada çalışıp elmas topluyordum. Fabrikada gece boyunca çalıştım. Bir sürü elmas topladım. Sonra dışarıya bir çıktım. Her yer buz olmuş. Her yer masmavi resmen. Üstümde de sıkı giysiler yok. İşte fakir abi ve zengin abi orada. Fakir abi. Zengin abi şehri ne olmuş böyle? Neden her yer buz tuttu? Söyler misiniz? Bebek işçi hoş geldin. Biz de bunu araştırıyorduk. Dünden beri fabrikalarda elmas topluyordum. Dışarıya bir çıktım her yer buz. Ne olduğunu anlamadım doğrusu. Evet biz de hiçbir şey anlamadık. Büyük ihtimal bu işi yeti ya da kar canavarı yaptı. Yeti ve kar canavarı mı? Korkarım ben. Benden uzak dursunlar lütfen. Korkma korkma sen burada dur şimdi. Evet biz şimdi kar canavarı ve yeti ile konuşmaya gidiyoruz. Sen de dün fabrikadan topladığın elmaslarla git üstüne başına şöyle sıkı şeyler al. Şehir çok soğuk şu anda. Böyle kısa kollu üşürsün. Tamam fakir abi çok sağ ol. Bu elmaslar benim oldu değil mi? Evet evet o elmaslar senin hakkın. Haydi git üstüne sıkı şeyler al. Tamamdır hemen gidiyorum. Zengin biz de gidelim şu kar canavarı ile konuşalım. Büyük ihtimal bu onun işi. Aynen fakir bana da öyle geliyor. Gel takip et. Kar canavarı bu yaptığın hiç komik değil. Çabuk şehrimizi eski haline çevir ya. Resmen kaya kaya yürüyoruz. Arabalar bile masmavi. Böyle durmayayım yoksa hasta olabilirim. En iyisi gideyim üstüme başıma sıkı giysiler alayım. Zaten fakir abi sayesinde bir sürü elmasım oldu. Belki de hayatım boyunca bu kadar elmas kazanamazdım ben. Ama fakir abinin fabrikasında çalıştım. Resmen bir günde sürüyle elmasım oldu. Şöyle markete gireyim de güzel güzel giysiler alayım kendime. Evet marketin içi bile buz tutmuş ya. Acaba burada yün giysi var mı ya? Yün giysi beni sıcak tutabilir. Bakayım. Elmas, rubi, iksirler. Öf ya. Heh. Kasiyer abla. Buyur ufaklık söyle. Kasiyer abla üşüyorum da yün giysi var mı? Evet var. Hemen şurada. Sol tarafında. Sağ ol Kasiyer abla. Şurada mı? İşte. Yün giysi sıcak tutar. Tamam bundan alabilirim. Şöyle bir tane alayım. Çok güzel. Bununla üşümem. Kasiyer abla ne kadar? 64 elmas. Buyur Kasiyer abla. Tamamdır giy hemen üstüne üşüme hasta olursun. Evet doğru söylüyorsun hemen giydim işte bayağı da sıcak tutuyormuş nasıl yakıştı mı? Evet evet bak ben de aynısından giyiyorum zaten. Neyse kolay gelsin teşekkür ederim. 
Tamam ya, bununla üşümem ben. Şöyle çıkayım dışarı da fabrikaya çalışmaya gideyim. Kar canavarı aç çabuk kapıyı, saklanamazsın. Neden şehri bu hale getirdin? Biliyorum sen yaptın bunu. Çabuk buzdolabının kapısını aç. Böyle bir şeyi neden yaptın hesap vereceksin. Çabuk aç şu kapıyı. Olamaz ya anladılar bizim yaptığımızı. Baba kapıyı açacak mısın? Evet aşkım kapıyı aç diyorlar baksana. Mecbur açacağız onlar şehrin sahibi. Kar canavarı kapıyı aç diyorum sana. Neyse ben artık kapıyı açayım ya. Geldim be geldim. Evet zengin fakir ne istiyorsunuz? Kar canavarı ne istediğimizi biliyorsun. Evet kar canavarı bu şehrin haline çabuk söyle. Tamam. Size her şeyi açıklayacağım. Aşkım kapıyı kapatın. Hayır Yeti bu hepimizin suçu. Lütfen kapıyı kapatın. Hayır dedim bu işi beraber yaptık. İyi tamam. Bakın şimdi size her şeyi açıklıyorum. Şehri böyle biz soğuk yaptık. Evet her yeri buza çevirdik. Çünkü biz gerçekten çok sıkıntı çekiyorduk. Buz buzdolabından sıkıldık. Artık şehirde gezmek istedik. Ama şehir sıcak olduğu için gezemiyorduk. Hep güneş tepemizde oluyordu. Evet buzdolabında durmaktan çok sıkılmıştık. Ve bu yüzden şehri böyle buzdan yapmak için bir büyücüyle anlaştık. Büyücü mü? Ne büyücüsü? Evet bir büyücü. Onun adı Buz Kralı. Buz Kralı mı? Bir kral mı? Aynen öyle o bir kral. Aynı zamanda büyücü. Ondan yardım istedik ve şehri tamamen buza çevirdi gördüğünüz gibi. Yeti bize sormadan böyle bir şey yapman çok büyük bir saçmalık. Evet bu şehir bizim şehrimiz sonuçta. Biz kabul etmeden neden böyle bir şey yapıyorsun? Affedersiniz. Size sormam gerekirdi biliyorum ama kabul etmezsiniz diye hiç sormadım. Dışarı çıkmak istiyorduk artık. Dışarı çıkıyoruz evet ama bir yarım saat sonra erimeye başlıyoruz. Buzdolabına girmemiz gerekiyor. Hayat böyle geçmezdi yani. Değil mi aşkım? Aynen öyle. Lütfen bizi de düşünün. Doğru söylüyor. Bizi de düşünün lütfen. Evet haklısınız ama keşke bize sorsaydınız. Aynen öyle. Şehir böyle kalabilir mi? Lütfen. Lütfen böyle kalsın. Hem mavi mavi ne güzel. Ama biz çok üşüyoruz. Ya sıkı giyinirsiniz bir şey olmaz. Evet lütfen. Ya siz sıkı giyinirsiniz dışarıda öyle gezersiniz. Bakın şimdi hava sıcak olunca bizim yapacağımız hiçbir şey olmuyor. Buzdolabında kalmak zorundayız çünkü eriyoruz. Yanımızda buzdolabıyla gezemeyiz sonuçta. Ama siz sıkı giyinerek bu sorunu çözebilirsiniz. Aslında doğru söylüyorsun. Peki tamam birazcık böyle kalsın. İşte bu. Söz veriyorum birazcık böyle kalsın sonra kendim gidip konuşacağım buz kralıyla. Eski haline çevirecek şehri görürsünüz. Aslında hep böyle kalsa daha iyi olur. Manzara harika. Her yer çok güzel duruyor. Yani eminim ki siz de çok beğeneceksiniz. İyi tamam tamam birazcık böyle kalabilir. Ama zengin bizim üstümüze sıkı giysiler almamız lazım. Evet fakir sadece kendimize de değil şehirdeki herkese alalım. Aynen öyle abi parası olmayanlar olabilir. Evet sonra parası olmayan insanlar dışarıda üşür. Tamamdır zengin haydi gel şehirdeki herkese sıkı giysiler alalım ki hiç kimse üşümesin. Zombi krala aç zombiye zombi çetesine tamamen sonra dışarıdaki fakir insanlara zombilere tüm polislere çalışan herkese. Şehrin sahibi olarak bunu yapmamız lazım zengin. Sonuçta biz şehrin belediye başkanıyız. Sen ve ben. Evet şehrimizdeki insanlar hasta olursa bizim için kötü olur. Aynen abi mesela düşünsene polisler hasta oldu. Çalışamazlar. Evet fakir ya da düşünsene hırsızlar da hasta oldu. Bu sefer soygun yapamazlar. Şehrimizden bir şey çalamazlar. Evet abi hırsızlara falan da mutlaka giy sağlalım ki soyguna devam etsinler. Evet evet haklısın. Neyse gel daha fazla vakit kaybetmeyelim. Atla zengin sıkı tutun gidiyoruz. Şehrimizde o kadar fazla giysi yok. Dışarıdan alacağız bu giysilere. Herkese yetecek kadar giysi alıp gelelim tekrar. Tekrardan şehre. Ve şehre geri geldik arkadaşlar. O kadar fazla giysi aldık ki. Şehirdeki herkese yeter. Değil mi zengin? Evet fakir evet. Çok fazla giysi var. Taşımakta zorlanıyorum arkada çabuk. Tamam abi geldik sayılır. Şöyle şuraya park edeyim. Tamamdır ATV burada kalsın. Arkadaşlar şehirdeki herkes giysilerini giydi. Şimdi onların giysilerini göstereceğim. Zengin de burada. İlk önce kendi giysimi göstereyim. Baldan bir giysi. Evet bal peteği giysisi. Fakir senin giysin güzel. Benimki de böyle mor renginde bir giysi. Sonra çılgınınki böyle renkli bir giysi. Hırsızın simsiyah bir giysisi var. Korkunç büyük annenin yapraktan bir giysisi var. Sonra kızı Leyla'nın şöyle taştan bir giysisi var. Bebek işçinin beyaz yün. Sonra Ayça'nın şekerden bir giysisi var. Miray'ın yünden. Barbie'nin de yünden. Rüzgar'ın yemyeşil bir giysisi var. Baya güzel duruyor. Aynı bir zümrüt gibi. Arda'nın da yünden bir giysisi var. Baya sıcak tutar. Sonra Öykü'nün tahtadan bir giysisi var. Sıcak tutar bu da. Gerekirse üstündeki tahtaları yakabilirsin. Üşürsen yani. Evet baba doğru söylüyorsun. 
Neyse fakir zombinin de Yunnan bir giysisi var arkadaşlar. Zengin zombinin de değişik renkli bir giysisi var. Galiba bir şeker. Evet şekere benziyor. Sonra fakir zombi kızın da tahtadan ama pembe renginde bir tahtadan giysisi var. Sonra Kerem komiserin katman kayasından bir giysisi var. O da bayağı sıcak tutar. Evet zengin kırılması imkansız. Doğru söylüyorsun Kerem komiser. Bebek polisin kaktüsten bir giysisi var arkadaşlar. Şuna bakın. Aslı polisin çimenden bir giysisi. Sonra burada korkunç zombi var. Onun TNT'den giysisi var. Çok saçma duruyor. Nasıl sıcak tutuyor mu? Evet zengin bayağı sıcak. Gerekirse patlatırım. <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> Baya saçma giysiler var yani arkadaşlar. Burada insan zombi var. Odundan bir giysisi var. Odun kafalı olmuş. Sonra nob zombinin renkli bir giysisi var. Bu da şeker giysisi galiba. Sonra burada zombi kız var. Onun takım elbisesi var resmen. Aç zombi var. Aç zombinin giysisi de güzel. Enes Motor'un topraktan bir giysisi var gördüğünüz gibi. Polat Alemdar ve ekibi giysi giymeyi tercih etmedi. Takım elbiselerini bozamazlarmış öyle dedi. Evet biz bozamayız. Biz delikanlı adamları düşümeyiz. Nasıl yani delikanlılar üşümez mi? Hayır zengin delikanlılar üşümez. Kafa keser. İyi tamam üşümüyorsanız sıkıntı yok. Ama şehrimiz buz oldu. Yakında üşürsünüz. Bence bir giysi vereyim. Yok gerek yok. İyi siz bilirsiniz. Arif'in arkadaşlar böyle tahtadan bir giysisi var gördüğünüz gibi. Aladdin var burada. Komut bloğundan giysisi var Aladdin'in. Çok saçma. Ben böyle istiyorum. Sana ne? Tamam be bir şey demedim. Sonra Doktor Bey var. Taştan bir giysisi var. Burada hemşireler var. Onların da tahtadan giysileri. Ve Avatar. Avatar'ın da değişik bir bloktan giysisi var. Mavi ve beyaz. Evet çok güzel. İyi beğendiğine sevindim. Evet arkadaşlar bu kadar. Savaş ve barışa uygun giysi bulamadık. Zombi krala uygun giysi vardı ama giymek istemedi. Zombi bebek de giysi giymek istemedi. Yani toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kişi giysi giymedi. Bakın hasta olursunuz uyarıyorum size. Daha bir sürü giysi var. İsterseniz verebilirim. Gerek yok. Delikanlı adam hasta olmaz. Evet delikanlı adam kafa keser. Aa isterseniz kafadan bir giysimiz var. Madem ki kafa kesmeye bu kadar meraklısınız. Size kafadan bir giysi vereyim. Gerek yok zengin. Evet zengin gerek yok. İyi teklif var ısrar yok. Sonra hasta olunca ama yanıma gelirsiniz. Neyse arkadaşlar siz en çok kimin giysisini beğendiniz? Ben en çok tabii ki de kendi giysilerimi beğendim. En çok kimin giysisini beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Korkunç zombi gerçekten çok komik duruyor. Neyse ya ben artık çalışmaya gideyim. Bebek işçi gerek yok bugün tatil yap. Yok zengin abi ben çalışmadan duramıyorum. Anne ben giysimi yiyeceğim. Giysim çok tatlı. Evet senin şekerden bir giysin var yeme sakın. Sonra üşüyebilirsin. Arkadaşlar size son bir soru daha sormak istiyorum. Kar canavarı ve eti istedi. Sizce şehir böyle mi kalsın? Tamamen buzdan bir şehir. Gerçekten çok soğuk. Yoksa şehri eski haline mi döndürelim? Eski haline zaten biliyorsunuz. Eski hali bu şekilde. Eğer ki siz isterseniz buz kralı ile konuşmaya gideceğiz. Ve şehrimizi eski haline çevireceğiz. Artık kar canavarı ve eti de buzdolabında yaşamaya devam edecek. Hangisini istediğiniz yorumlara yazın. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay. Delikanlı adam üşümez ve hasta olmaz. Hepsi. Ah,